。接下来我们要上的内容叫做测量，基本测量，测量，这是第一个重点，如何记录测量值。第一件事情，什么叫测量？拿一个已知的标准，跟一个未知的事物做比较，求得数量的关系，这件事情叫做测量。请问你这个桌子有多个多个几个手感宽？一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个，七点二个，好，就记录它有七点二个手感宽，你就发现第一个有个数字关系叫做七点二，对不对？那什么东西七点二？手感宽就是那个已知的标准，就是那个已知的标准，所以呢。我的手掌宽就是我的已知的标准，就是我使用的单位，跟一个未知的事物，那个桌子有多宽做比较，求得一个数量关系，七点二，啊，这个叫做测量，啊，测量关系。所以，一个完整的，一个完整的测量记录，必须要有两个部分，要有一个数字的部分，要有一个单位的部分，啊，虽然有的时候因为习惯使然。我们把单位就自动忽略，你身高多高？一六，自然就知道叫一六五公分嘛，不可能是一六五公尺啊，也不可能是一六五公里呀、啊。好，所以你就但是自然而然你就因为生活习惯你就把它忽略，但是一个正确完整的表达，必须要有数字的部分跟单位的部分。单位呢，基本上可以任意选。开心就好，但是希望能够公认适当。公认就是大家都同意，大家都接受，至少要你活的地方要接受。金门人的一斤跟台湾的一斤不一样大，金门的一斤比较小，台湾的一斤比较大一点，一个五百克，一个六百克。但是金门人都接受这样的一斤 ，OK 嘛？我们都知道一斤 ，OK。对，至少要你活的地方要接受。那现在世界上公用的 SI 单位，我的讲义的补充有写给你，可以自己欣赏。好像全世界只有三个地方没有用 SI 单位，有一个是美国阿玛尼卡，没有用 SI 公司的单位。OK， 什么长度用公尺啊，质量用公斤啊，时间用秒钟啊，就是 SI 单位。适当的意思就是。大东西不要用小东单位，小东西不要用大单位。台北到高雄多远？多少公里 ？OK 吗？多少公尺就八公了，多少公里就死在路上。好，啊，你身高多高？几公分可以吗？几公里？嗯、很奇怪。所以大东西不要用小单位，小东西不要用大单位，要适当，啊，公认适当。重点是那个数字的部分，数字的部分，一个测量的数字会有一组准确值，一位估计值，准确值不见得有几位，单回有例子，所以我们写一组，但是估计值只有一位，估计只有一位，那准确值会准到最小单位，你的单位到公分就准确到公分。单位到公里就准确到公里，我单回会有例子跟你说。那么估计值就在最小单位以下一位，而且就只要一位就够了，因为那一位已经是猜的了。你多猜两位会比较准吗？不会啊，所以我们的估计值只要几位就好，我们估计只要有一位就可以了。所以我们有一组的准确值跟一位的估计值。来考试考什么？一种题目很少考，写一个正确的测量值，问你最小单位是多少，这个很少考。比较爱考的是，告诉你最小单位，问你测量值要怎么写，测量值要怎么写。OK， 好，来我们举例示范，这有两把尺。上面的单位到公分，下面单位到公里，上面量出十四点八，下面量出十四点七五。我确定上面有十四公分，我确定下面有十四点七公分，所以他们都叫什么东西？准确值。我
确定没有这么大。上面呢，到公分，所以准确到公分；下面到公里，所以准确到公里。所以我说准确到最小单位，也要小单位。那么后面是我猜的，我猜它多了零点八。啊，我猜它后面多了零点五，我猜的，我估计的，我估计的，所以呢，这叫做估计值。我猜它是八，你说老师我眼睛比较厉害，我猜我猜它有十四点八五，有意义吗？没意义啊，不会比较准啊。那我我更厉害，它十四点八五六七二，全部都是胡乱的、啊，没有什么意义。所以估计值只要几位就好了，一位，再哪一位？最小单位以下一位，最小单位以下一位 ，OK？ 有问题吗？没有，那我问你哦。我用一把最小单位到公里的直尺，量的东西，我觉得它刚好十五分，我觉得它刚好十五公分。请问你，它的测量值要写成多少公分？我用一个最小单位到公里的直尺，量个东西，我觉得刚好十五公分。请问你，我的测量值要写成多少公分？三八二十六，帅哥二十六号。你的答案十五点零公分，请坐。你的答案叫做十五点零公分，很好，我喜欢。我们的答案呢，叫做我们要写成十五点零零公分。公分这个叫公分，公分的下一位叫做公里。我要准确到公里，十五点零。还要多一位估计值，公里的下一位，所以我要写成十五点零零 ，OK 吗？可以吗？这个是属于爱问的问题，这个是属于爱问的问题。所有的测量都有误差，都有不准，有各式各样的误差。你那把尺很烂的误差，你的测量技术好的误差。今天空气稍微热一点，风有吹出来飘过来一点的误差，有各式各样的误差，误差有很多种，误差不能够消除，最多只能尽可能的减少。所以凡是测量都一定会有估计值，凡是都一定会有估计值。那误差怎么？如果仪器太烂，人为操作不当嘛？今天空气热一点，冷一点，风有吹过来一点，什么之类奇怪的因素 ，OK， 都有可能造成误差。那我们要减少误差，有一个方法就是使用平均值，就多做几次，因为这一次可能多一点，下次可能少一点，然后平均就差不多差不多了，所以我们会用平均值来方法，或者是做很多次是一种平均啊，或者是怎样，要测量一张纸的厚度，可能测一天量五百张，可以除以五百的方式来做 ，OK， 就是平均值。那参考书啊，会跟你讲说，我们去做平均值的时候啊，误差太大的就不要放进来，就不要算。那什么叫做误差太大？什么叫误差大？连准确都跟人家不一样。这个人量十四点二，那个人量十四点七。虽然人的眼睛啊，有办法看出来有没有超过一半。所以正常情况下不太可能有人说十四点二，有人说十四点七，但是理论上二跟七都是所谓的估计值，你不能够说谁是错的。但是这个人量十四点二，那个人量十四点七，再个人量十四点五，你跑到一个十三点九，那一定是怎样？错的，那一定错的，所以就把它忽略掉。所以如果你连准确值都跟人家不同的，就叫做误差太大。就把它杠掉。好，这里就是有关于我们的测量跟测量值的写法。Keyword 的重点就是有数字有单位，重点是数字，数字有一组准确值，有一位估计值，估计值在最小单位以下一位。考试喜欢考你，我认为最小单位是这个
，请你写出正确的测量值。好，这是你要学会的事情。OK， 请问有人有问题了吗？没有，很好。